שלום לכם, אני יוסי אהרון, היום מדבר על פדל הסיסטם, או בשמו האחר דאמפר, ואסקור את פדל הסיסטם של חברת רולנד DP10. פדל הסיסטם הוא בעצם מקבילו של דוושת הפסנתר המסורתי, בקלידים האלקטרוניים ובפסנתר החשמלי, תפקידו הוא להשפיע על משך הנגינה של הצלילים. בעת לחיצה על הפדל, הצלילים ימשיכו להתנגן כמו במצב שהייתי ממשיכים ללחוץ על הקלידים. מתי נעשה בזה שימוש? בסגנון נגינה מסוים, בו אנו מבצעים מעבר של אקורד, ואנו לא רוצים שתהיה הפסקה בזמן המעבר לאקורד האחר. אז לחיצה על הדוושה לפני המעבר לאקורד הבא, תאפשר משיכת ההשמעה של האקורד הקודם. בפסנתר מסורתי זה עובד באופן מכני, זהו מנגנון שמשחרר את המתרים בלחיצה על הדוושה. בפסנתר חשמלי ובמגלודות ליווי ישנה דוושה אלקטרונית שמתחברת באמצעות כבל אל הקליטים. מדובר במעשה בלחצן סוויץ' און אוף ששולח אות חשמלי ומפעיל או מכבה את הסיסטם בקלידים בצורה אלקטרונית. פדל הסיסטם לא מגיע עם הקלידים וזהו אביזר נלווה שיש צורך לרכוש אותו בנפרד. למקלדות הליווי ישנם סוגי דוושות נוספות שניתן להשתמש בהן כמו אקספרשן פדל שבניגוד לדוושת הסיסטם הוא אי שולחת ערכים על מצב הדוושה זאת אומרת שניתן לשלוט על עוצמת הלחיצה זה בעצם משהו שמקביל לפיץ' בן. ניתן לעשות בזה שימוש של אפקט מודוליישן, שליטה בווליום ועוד אפקטים שונים. אז עכשיו אני אעשה אנבקסינג לפדל DP10 של רולנד. בואו נפתח אותו. נגיעה איתו הוראות. ו... הנה הפדל, נראה מאוד מסיבי וכבד, זה הכבל, זה הפדל, מאוד מסיבי, אני חייב לומר, ויש כאן מתכת, מגלית מתכת, לא פלסטיק. כמו שבדוושות שבה... הזולות וישנו גם גומי שמונע החלקה עכשיו אדגים לכם כיצד עובד פדל הסיסטם אם אנחנו ננגן צליל בקלידים לדוגמה דו בלחיצה ארוכה אנחנו נמשיך לשמוע את הצליל אם אנחנו נבצע לחיצה קצרה אנחנו נפסיק לשמוע אותו אבל אם נלחץ על פדל הסיסטן בזמן הלחיצה על הקליד לחיצה קצרה אנחנו נשמע המשכיות של הצליל וזהו בעצם תפקידה של דוושת הסיסטן רבים לא יודעים שניתן לעשות שימוש שונה בפדל הסיסטן גם למקלדות הליווי. בווידאו זה אני אקח כדוגמה את מקלדת הליווי רולנד EA7 בה ניתן להגדיר מה יקרה בלחיצה על הדוושה. אז איזה שימושים ניתן לעשות בדוושה הזאת? ניתן לדוגמה להפעיל ולהפסיק את המקצב, ניתן לבצע מעבר של וריישן, ניתן לבצע מעבר של סאונדים וכדומה. ברולנד EA7 יש לכם גם אפשרות לבחור אינטרו ספציפי או אנדינג או וריישן, להפעיל או להפסיק את הספליט ומגוון אפשרויות נוספות. זה בעצם הסיבה שאני רכשתי את דוושת הסיסטן כדי שיוכל לבצע בסגנון הנגינה שלי מעבר של סאונדים דרך הדוושה ולא דרך הכפתורים כך שהיד שלי היא חופשית אני מוצא את זה כדבר מאוד שימושי ואני חושב שזה דוושה מעולה 
שימו לב, כאשר אתם עושים שימוש בפדל הססטן כ-assignable controller, יש להחליף את החיבור מ-hold ברולנד E7 אל control. וכך תוכלו להגדיר את הפדל כ-assignable controller ולבחור מה תהיה ההגדרה שלו, בין אם בלחיצה על הדוושה המקצב יופעל או יופסק, או יבוצע מעבר של וריישן, אנדינגס, מעבר של, של סאונד, או משהו אחר, כהגדרתכם. אז לסיכום, אני חושב שדוושת הסיסטם בשימוש כ-assignable controller, היא יכולה להיות שימושית מאוד לנגנים רבים, במיוחד אלו שמנגנים מוזיקה מזרחית וערבית, שנדרש החלפת מקצבים תקופה. והם צריכים להשאיר גם את הידיים חופשיות לנגינה, לשימוש בכפתור הפיץ' בן, וזה מאפשר להשאיר את שני הידיים חופשיות, את יד ימין לנגן את הסולו, את המלודיה, ואת יד שמאל לנגן אקורדים, או להשתמש בה כדי לשחק בכפתור הפיץ' בן. אז זה היה הווידאו שלי בנושא. אשמח מאוד אם תצטרפו אל הערוץ היוטיוב שלי, תעשו סאבסקייפ ונתראה בסרטונים הבאים